வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனி மோடி டெய்லி நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி வெரைட்டி ஆஃப் ரெசிபி பற்றிலாம் டவுட்ஸ் கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கும் நம்ம ஷோக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் இன்னைக்கு நம்ம ஷோல ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது இல்ல இல்ல இல்லமா நம்ம ரெசிபி ரெசிபி சொல்லிட்டு ரெசிபி சொல்லுங்க இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்க்கல்ல சட்னி ஈஸியா எப்படி வீட்ல செய்யறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் வறுத்த வேர்க்கல்ல வரும்போது வாங்கிட்டு வந்துருங்க வாங்கிட்டு வந்தனா அதுல பூண்டு சேர்த்துக்கங்க இப்போ ஒரு நூறு கிராம் வந்து வேர்க்கல்ல வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஒரு பல் அந்த பெரிய பல்லாக இருக்கும்ல அதில் நிறையா இருக்கும்ல பூண்டு அந்த அளவில் சேர்த்துங்க ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அதாவது ரெண்டு சிவப்பு மிளகா ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா கல் உப்பு போட்டு நல்லா அரைச்சிருங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க எடுத்ததுக்கப்புறமா திரும்ப தாளிப்பு நல்லெண்ணெயில் கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி இது வந்து வேர்க்கல்ல வந்து நல்லா தண்ணியாக எவ்வளோ தண்ணியாக சேர்த்துட்டு இதை சட்னி நம்ம தொட்டு சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் திக்கை விட தண்ணி அதாவது லூஸ் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் நிறையா தேவைங்கிற அளவுக்கு லூஸ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இது உடனடியாக பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஷெஃப் நம்ம ஷோட ஃபஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டே பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் உங்க பேர் சொல்லவே இல்லையே நீங்க பேர் மீனா ஓகேம்மா உங்க வீட்ல சமையல் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஆ ஆயிடுச்சு என்ன சமைச்சிருக்கீங்க ஆ சாம்பார் ரசம் வாங்க சாப்பிடலாம் கண்டிப்பா ஷோ முடிச்சிட்டு கையோட உங்க வீட்டுக்கு தான் நாங்க வரோம் ஓகேவா ஆ சரிங்க சரிங்க மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க ஷெஃப் கிட்ட இந்த பாயசம் டிஃபரண்டா ஏதாவது பண்ணலாமா ஓ பாயசம்ல வித்தியாசமான பாயசம் ஆ ஆமாங்க ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கீங்க சார் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ம் நல்லா இருக்கேம்மா உங்க ப்ரோகிராம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சார் சரிமா தொடர்ந்து பாக்குறீங்களா ஆ ஆமாங்க சார் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டாலர கடச்சிருக்கு சூப்பர்மா வெரி குட் சரிமா பாயசம் கேட்றீங்கல ஆ ஆமாங்க சார் நீங்க என்ன என்ன பாயசம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நான் டிஃபரண்டா சொல்றேன் நான் அரிசி பாயசம் கேரட் பீட்ரூட் கேரட்ல சொல்லட்டுமா சரி ஓகே கவனிங்க கேரட் பாயசத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் கேரட் அல்வாக்கு நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அதை விட கொஞ்சம் பால் அதிகமா கேரட்டை போடுறீங்க லாஸ்டா அவ்வளோதான் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் கேரட் வந்துடும் ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ ஒரு லிட்ரு பால் அப்படின்னா கால் கிலோ கேரட் அதை நல்லா கழுவிட்டு தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா சீவிடுங்க சீவிட்டு பால் நல்லா கொதிக்க விட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட வேணாம் ஓரளவு கொதிக்க விட்டால் போதும் அதுக்கப்புறமா அந்த கேரட்டை போடுங்க கேரட்டை போட்டு கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா சர்க்கரை இப்போ கால் கிலோ கேரட்டு சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா நூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை இல்லை நூறு கிராம் அந்த அளவில் சேர்த்தாவே போதும் சேர்த்துட்டு நல்ல ப பாயசம் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நெய்யில் முந்திரி பருப்பு திராட்சை பாதாம் பிஸ்தா அதெல்லாம் தாளித்து போட்டுங்க லாஸ்ட்டாக போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இதே தான் பீட்ரூட்டுக்கும் கேரட்டுக்கும் பீட்ரூட்டுக்கும் இதே தான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு கூட போடணும் உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கிறவங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு கூட போடணும் தோலை சீவிட்டு கொஞ்சம் இந்த உருளைக்கிழங்கு வாங்கும்போது ஸ்வீட்டு உருளைக்கிழங்கா கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு அது அதையும் இதே மாதிரி திருவிட்டு போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னோட நேம் கீதா கரூர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா இருக்கீங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் எவ்வளவு வருஷமா நீங்க சமைக்கிறீங்க நான் வந்து ஒரு 20 வருஷமா சமைக்கிறேன் 20 வருஷமா சமைக்கிறீங்க நீங்க முதல் முதல்ல சமைக்க கத்துட்ட ஃபுட் எதுமா பருப்பு சாம்பாருங்க பருப்பு சாம்பார் ஓகே இப்போ பருப்பு சாம்பார் வந்து சூப்பரா செய்யுது அப்படியே முழுசு முழுசா இருந்துது அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சமைக்க கத்துக்கிட்டது சூப்பர்மா சோ இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து பாவக்கா ஊறுகாய் வந்து எப்படி செய்யறதுன்னு சார் கிட்ட கேட்கணும் மேடம் ஒரு வித்தியாசமான ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி நீங்க கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பா ஷெஃப் நான்
புளியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுடுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊறுகாய்க்கு எப்படி இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டோ இல்லைனா ஒரு அரை மணி நேரம் கூட ஊறட்டோம் அதுக்கப்புறமா அந்த கசப்பு இந்த புளிப்பு சேரும்போது அதோட டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கும் இன்னும் நிறைய சாப்பிடுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படியுமே ஊறுகாய்க்கு நான் சொல்லிட்டு பண்ணேன் தாளிப்பு அதே தாளிப்பு தான் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அதுக்கப்புறமா அந்த பாவக்காய் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் இதை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வதக்குங்க அந்த பாவக்காலில் உள்ள தண்ணிலாம் இறங்கி அந்த சாந்து வந்துடும் அந்த குழம்பு மாதிரியே அந்த பிக்கலுக்கு நம்ம எப்படி இருக்கும் அந்த சாந்து அது மாதிரியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பவுடர் தான் அதாவது ஜீரகம் வெந்தயம் அரிசி கடுகு இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூனு தனித்தனியாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க பவுடர் பண்ணிவிட்டு தனித்தனியாக வறுத்துட்டு மொத்தமாக பவுடர் பண்ணிக்க சொல்கிறேன் பவுடர் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்பூன் அந்த பவுடரை சேர்த்தாவே போதும் இந்த ஊறுகாயில் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ நாங்கள் கரூர்லேருந்து பேசுவோங்க சசிகலா ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நம்ம ஷோ பார்த்து நீங்கள் ரெசிபிலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா தொடர்ந்து <laughs> 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 அடிக்கவே <laughs> அடிக்க <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறமா கழுவி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா கழுவி எடுத்து வச்சுருங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிக்க சொல்கிறேன் அந்த கவுச்சி வாசனை போயிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க கடல் எண்ணெய் போட்டுங்க கடல் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகும் ப்ரௌன் ஆகுதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பு கம்மியாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் பெங்களூர் தக்காளி எடுத்துங்க ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா ஒரு தக்காளி அந்த அளவில் எடுத்துகிட்டு இதில் நல்லா அந்த தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூனு தனியாத்தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி போட்டு அதை நல்லா வதக்கினீங்கன்னா அந்த ஆயில்லாம் திரும்ப அந்த பச்சை வேகமெலாம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த நுரையீரல் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல கழுவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு அதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த பத்தே நிமிஷம் தான் இல்லைன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தேங்காவை வெள்ளையாக தெரிவிக்குங்க அதை குழம்பு ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம சாப்பிட போகலான்னா அந்த டயத்தில் இந்த தேங்காவை நல்லா நைஸாக அரைச்சி அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க உப்பு பார்த்துங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்துங்க இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஆயிஷா பண்ணு மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா நான் விழுப்புரம் மாவட்டத்துல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் உங்க ஷோல ரொம்ப பார்த்துட்டேன் थैंक यूமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க நீங்க சார் கட இன்னைக்கு பூண்டு ஊத்தா எப்படி சரி எவ்வளவுதான் வா ட்ரை பண்ணிருக்க லைனே கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்லனா கட் ஆயிடுச்சு லைன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்களாமா நீங்க தொடர்ந்து கால் பண்ணிட்டே இருங்க ஏனா உங்களுக்கு மாதிரி நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து கால் பண்றாங்கல சோ அதனால லைன் சரியா கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து கால் பண்ணுங்க பூண்டு ஒரு காமட்டு கொஞ்சம் சொல்ல சொல்லுங்க பூண்டு ஓகே மா சார் சொன்னாங்க மிளகு குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு அது சாது கொஞ்சம் சொதப்பிடுச்சு ஓகே அது ரொம்ப காரம் ஆயிடுச்சு அது எப்படி பண்ண பண்ணனும் தெரியல மிளகு அதிகமா போடணும் தெரியல மிளகு அதிகமா போடணும் தெரியல انا ரொம்ப கொஞ்சம் காரம் ஆயிடுச்சு انا டேஸ்டா இருந்தா انا ரொம்ப காரம் ஆயிடுச்சு انا யாரும் சாப்பிட முடியாம போயிடுச்சு ஓகே மா ஷெஃப் சொல்வாங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம் <laughs> 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 கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் 
இதுதான் அது என்னதான் அது வீட்டுல செஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணாலும் வர மாட்டேன்னு சரி இதுக்கு நோசி இன்னைக்கு லைன் கிடைச்சு கேட்டு ஆகணும் உங்களுக்கு அது சரிமா சரி கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் சரி கவனிங்க நான் இப்போ சொல்றேன் சரி பூண்டு ஊருகாய் கேட்டிருக்காங்க பூண்டு ஊருகாய்க்கு ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம்ல அதுதான் அந்த பாவக்காய்க்கு பதில பூண்டை சேர்க்க போறீங்க அவ்வளோதான் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டு நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க பூண்டு ஊருகாய்க்கு கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் தாளித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பூண்டு நம்ம வெள்ளை பூண்டு உரிச்சி வச்சுருக்கோம்ல உரிச்சது தோலை உரிச்சதை சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு சில்லி பவுடர் சேர்த்துங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் இஞ்சி கூட நைஸாக கட் பண்ணுறது கூட சேர்த்துங்க சேர்த்துட்டு எண்ணெய் தான் அதிகமாக இருக்கணும் நீங்கள் என்ன ஊருக்கு கொண்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்களா அதனால் எண்ணெய் நிறையா வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக கெட்டே போகாது இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க ஸ்லோ ஃபயரில் பண்ணுங்கள் அது சீக்கிரம் சீக்கிரமாக பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃபயர்லேயே பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்ல நல்லா நல்லா லைஃப் வரும் இதில் பவுடர் என்னென்னா அரிசி கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூனு தனித்தனியாக எடுத்துட்டு தனித்தனியாக ஒரு 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 பாத்திரத்துலேயும் தனித்தனியாக வறுத்துட்டு அதை பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை லாஸ்ட்டாக சேர்த்துங்க இதை சேர்த்தாவே போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துங்க கருவேப்பு சேர்த்துங்க ஃபைனலாக அப்புறம் வந்து மிளகு குழம்பு கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து ரொம்ப காரம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க மிளகு வந்து காரம் அதனால் காரமாக இருக்கும் இன்னும் அதிகமாக காரம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று சில்லி பவுடர் இருக்குல்ல அது சேர்த்துருப்பீங்க மிளகு குழம்பு பண்ணும்போது சில்லி பவுடர் சேர்க்கக்கூடாது வெறும் மிளகு தூளை மட்டும் சேர்த்தாவே போதும் பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டால் போதும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மிளகு குழம்பு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நான் வந்து ஈக்கா தாங்கலேருந்து மலர் பேசுகிறேன் மேடம் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் மேடம் உங்கள் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு மேடம் நீங்களும் ரொம்ப பொறுமையாக சொல்கிறீங்க சார் பிடிச்ச முகத்தோடு சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு மேடம் தேங்க்யூ ஸோ மச்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மேடம் நான் நெட்ல இருந்து பார்த்து சில்லி பண்ணி ட்ரை பண்ண மேடம் சரியாவே வரல வீட்டில் ஒரே கிண்டல் மேடம் சார் சொன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேடம் அதோட ரெசிபி சரிங்கம்மா கண்டிப்பாக வந்து ஷெஃப் சொல்வாங்க உங்களுக்காக வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க தேவைப்படுது <laughs> அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் தாளிப்பு ஒரு பாத்திரத்தில் கடலை எண்ணெய் போட்டுக்கங்க கடலை எண்ணெய் போட்டு இஞ்சி பூண்டு தாளிச்சுங்க ஜீரகம் தாளித்ததுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் டைஸ் டைஸாக கட் பண்ணுது கொஞ்சம் கட்ட கட்டமாக அது கூட கேப்சிகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அது ஜஸ்ட்டு வதங்கினா இப்போ ரொம்ப நேரம் வதங்கு தல்ல உப்பு போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா நான் சில்லி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அது இது கூட சேருங்க ஜஸ்ட்டு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக பன்னீர் கொஞ்சமாக தண்ணி கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிங்கன்னா அந்த கிரேவி கிடச்சிரும் இறக்க போகும்போது வெங்காயத்தால் கண்டிப்பாக சேர்த்துங்க அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் உப்பு பார்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்ன பேர் ரொம்ப யோசிச்சு சொல்கிறீங்க மறந்துட்டீங்களா ஓ சரிங்க அம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க வணக்கம் சரி 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 என்னாச்சு பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் கிறிஸ்பா வர மாட்டேங்குது சொல்லுங்க அப்படிங்களா சூப்பர்மா நீங்க தான் பெரிய லக்கி காலர் கண்டிப்பா 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 சொல்றேன் கவனிங்க சரி ஓகே 
வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்னு சொல்லுவாங்களே அது ஏன் கிறிஸ்பாக வர மாட்டேது அப்படின்னா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கை சூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் உப்பு இல்லை உருளைக்கிழங்காய் ஸ்வீட்டு இல்லாததாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே போதும் நல்ல கிறிஸ்பாக இருக்கும் ஸ்வீட்டு உள்ளது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டோடனே செவந்து போயிடுமா சரி ரெடி ஆச்சுன்னு எடுத்துடுவீங்க அது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியதான பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சு ஃப்ரைஸுக்கு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஒரு கல் கூடவே இருக்கணும் அந்த உப்பு கல் உப்பு போட்டு நல்லா கரைச்சிட்டு தண்ணியில் அதில் இந்த உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி பாருங்களா நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராகவே வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா ஓகே உங்களோட டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஹலோ ஓகேம்மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க செஃப் கிட்ட ஃப்ரூட் சாலட் எப்படி பண்றது இங்க போறோம் என்ன கேட்க போறீங்கம்மா ஃப்ரூட் சாலட் ஃப்ரூட் சாலட் ஓ ஃப்ரூட் சாலட் எப்படி செய்யணும்னு கேட்க போறீங்க ஓகே செஃப் சொல்வாங்கம்மா வணக்கம்மா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போல நீங்க படிக்கிறீங்களா ஆஹா படிக்கலீங்களா அவங்க டிவி பார்த்தே பேசுறாங்க செஃப் நம்ம டைரக்டா ஃப்ரூட் சாலட் கே போல ஃப்ரூட் சாலட் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு என்ன என்ன ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குதோ அத தோலெல்லாம் சீவிட்டு இப்போ ஆரஞ்சு பழம் பைனாப்பிள் வாட்டர் மெலன் பப்பாயா இதெல்லாம் தோலை சீவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதில் பனானா கூட சேர்த்துங்க கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக உப்பு கொஞ்சமாக எலும்பிச்சம் போல் தேன் இதை போட்டாவே போதும் வீட்டில் இருக்கிற பொருள் இது தான் இதை போட்டாவே போதும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தேன் பற்றாதவங்க நாட்டு சக்கரை இருக்குல்ல தூ தூவெலாம் கிடைக்கும் அதை கூட மேலே தூ விட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் சூப்பராக இருக்குன்னா நீங்கள் நம்ம வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருப்போம்ல முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு பிஸ்தா எல்லாம் நெய்யில் சில டயத்தில் வச்சுருப்போம்ல வேஸ்ட்டாக இருக்கும்ல அதை நல்லா கிரன்ச்சியாக மிக்சியில் ஒரு ஓட்டு ஓட்டிட்டு ஒரு நைஸாக அரைச்சிட்டு அது மேலே தூவில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் அனு மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா வீட்டுல <laughs> 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 சாம்பார் <laughs> மிளகாய் கிள்ளி சாம்பார் அதாவது பச்சை மிளகாய் சாம்பார் நேற்று நான் ஃபஸ்ட்டே அது தான் சொன்னேன் திரும்பவும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் மிளகாய் கிள்ளின சாம்பார் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் தோரம் பருப்பு ஒரு பாத்திரத்தில் தோரம் பருப்பு தண்ணி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கம்மி பச்சை மிளகாய் அதிகமாக ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறமா தக்காளி கொஞ்சமாக இஞ்சி போட்டு கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாமே போட்டு ஒன்றா வேக வச்சுருங்க வேக வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தாளிப்பு தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டாவே போதும் தாளிப்பு என்னென்னா கடுகு ஜீரகம் உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்புல பெருங்காயத்தூள் அது அது கூட வந்து பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுங்க வதக்கிட்டு அதில் போட்டு போட்டுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நெய் மேலே ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் இன்றைக்கி எல்லா காலர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெசிபிலாம் சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் இந்த சிஸ்கனி மொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலா